Good morning everyone Good morning din sa ating mga kompanyeros and kompanyeras Sa ating mga supporters and followers ng ating uh, YouTube channel Ating uh, Facebook page Yan, ating mga subscribers Good morning, good afternoon and good evening to all of you Kahit saan man dako ng daigdig yan Today is a gloomy Tuesday and it seems that there's an announcement and forecast of scattered rain and thunderstorm. Hopefully it's not that much as uh, severe as uh, we experienced a few months back. Na merong nagkaroon ng flood and so forth. Yeah. Anyway, we're preparing for another podcast on the road episode. So on today's date, today is the... 19th day of March and it's a Tuesday. Oh, I my meeting. Yeah. Tuesday is a meeting day at uh tayo ay lalabas pa lang ng compound. Ayun ka na naman eh binitin mo na naman ako ng konti. Yung kanyang uh, automated automatic gate barrier. na nila dito okay let's pause for a while at may ayusin lang ako sa likod yan mukhang uulan and now we're back on track yan on the way to the side of us to Blooming eh, umaga na ito. So we're about to start another podcast on the road episode on today's date. Today is the 19th day of uh, March 2024. At sabi ko kanina, I, today is a meeting day. And we will be discussing the progress of the project Though, shortened pa rin talaga yung ating working time So meron talaga yung mga adjustment with regards to the meeting And it will take around 2 hours Ayan, tayo ay mag-merge na sa main thoroughfare sa Salva Road Yeah. So we will be discussing about mentorship. Yeah. So you know, ating topic for this morning while uh, we are on the road, up in the ating hub office. Yeah. Ground speed is 80 kph. And uh, speed limit dito ay 100 so far. Yeah. And uh, alalay lang tayo sa ating uh, pagmamaneho. Yeah. Dahil siyempre maraming uh, speed cameras dito ngayon At uh, in order to impose discipline yeah, Sa mga motorista yeah. Napaka importante talaga ng disiplina kahit sa ang uh, aspeto yeah. At, uh, Time management is the key Para maayos natin at matapos natin yung ating mga duties yan in proportion to our responsibilities and commitment mapatrabaho man yan o mapa school projects yan school activities so sa architecture eh, normal na sa atin yan yung tayo ay maraming uh, activities marami tayong mga plates Marami tayong mga skis, yan, research, and everything. So, dito papasok yung isang question na madalas kong makita sa social media with regards to those uh, freshmen, uh, yung pa mga sophomore more na mga first year and second year in college, taking up Bachelor of Science in Architecture. Sabi nga nila dun eh, parang uh, para pricing sabi niya, normal ba na hindi kami tinuturuan hindi 
details ng mga subject o ano yung mga gagawin and so forth mga ganito ang simpleng sagot sa katanong ito actually yung ating elementary days yung ating high school days dito natin na experience yung manner of teaching ng ating mga teachers na tinuturuan tayo kung paano tayo magsisimula sa ating mga activities kung paano tayo gagawa ng ating mga assignments how we do research and everything yeah. pagdating kasi sa college sabihin na natin na ito ay college degree na college level na tayo so we're supposed not to depend totally dun sa ating mga instructor kasi yun nga yung pinagkaiba teacher eh, from the root word itself teach yan tinuturoan tayo ng ating mga teacher pero sa college professor and instructor so from the root word itself instructor instruct binibigyan lang tayo ng instruction kung ano yung gagawin natin at uh, ito ay guide natin para mag start tayo ng ating strategy in order to come up with the design solutions based doon sa design requirement yeah. it reminds me of uh, the board exam itself sa architecture at uh, meron kaming uh, how many days ba before it? I think it was uh, divided into 3 days of exam first day and yung uh, Theoretical yun, first and second day. Theoretical in a way na yung mga questions doon, oh, it's multiple choice. Pero yung mga questionnaire uh, doon sa mga subjects like uh, merong professional practice, may history of architecture, merong uh, theory of architecture, yeah. merong building technology, utilities, structural and so forth yeah. so most uh, of the questions eh, na-review talaga yan during the review days yan sa mga main uh, regular review courses saka sa mga refresher courses yun. majority naman review lang naman din yun actually from the root word itself review na-tackle up na to during college at uh, yun nga yung responsibility natin while we're still in college na to make sure na magre-retain sa ating isipan yung ating mga inaaral nung college yan mga pinabasa natin yung mga na-research natin and uh, basically itong uh, board exam ng architecture kaya yeah, meron tayong prerequisite requirement na 3,840 hours of diversified experience kasi hindi lahat ng lalabas sa board exam ay base lang sa mga libro or uh, based dun sa mga lessons na nakuha natin during college majority eh, talagang makukuha din yan dun sa ating work experience yung ating mga apprenticeship yan yung mga na-obtain nating experience through architect's mentorship yeah. at uh, kung makikita nyo at uh, ma-observe natin we will realize na o oh, nga no yung mga questions dun sa board exam yan yun uh, included din dun yung mga site construction design uh, strategies yan problem solvings at uh, marami pang iba pero yung pinaka basic uh, computation manner of calculations basic understanding tapos yung mga laws and regulations building codes, plumbing code uh, structural code yan tapos yung building technology nga majority niyan talagang makukuha natin while uh, we're already working or taking up the apprenticeship post uh, baccalaureate ibig sabihin nasa tapos na tayo ng ating college course yeah. I remember before the during the first day of my board exam medyo 
may trangkaso pa ako nung araw na yun at mm, naiblip ako <laughs> naiblip ako dun sa mismo uh, room kung saan na yung kumukuha ako ng board exam on the first day at sinabi ko nga dun sa proctor dun sa nagbabantay sa amin na sabi ko ma'am I'm not uh, feeling well kung pwede po ba na umidlip lang ako sandali kasi parang talag na tinuwam ako sabi ko pero I will try to to finish the, the test itself so yung first uh, half an hour talagang hindi gumagana yung isip ko dahil nga iba yung pakiramdam yan. at uh, hindi talaga maganda yung pakiramdam that was uh, January of 2004 at, uh, medyo nandun na nagkahalo na yung puyat yung tension and so forth pero ang advice sa akin ng aking kapartner aking uh, kumpare yan. shout out kay architect Godope <laughs> architect Godope Garcia yan. Na, nasa mega wide ngayon yan. I miss you pare ko eh. yan. At, uh, shout out sa iyo uh, alam kong you are a great part of uh, this journey na aking career kasi siya yung kasama ko sa board exam yan sa yung uh, aking uh, review body during the last one week prior to the board exam way back in January 2004 yan at uh, sabi nga niya sa akin magkaiba kami ng ano ni architect Godopi no? magkaiba kami ng uh, review center Andun siya sa isang uh, review center Which is a known review center in Metro Manila Tapos andun naman ako sa kabila At ang usapan namin before is Sige dito ako sa kabilang uh, review center Tapos prior dun sa ating board exam eh, diba? Nag-set siya ng one week Na parang final briefing and final wrap up at doon nga namin napansin at doon namin na-realize na though review centers yung aming pinuntahan nag-regular uh, uh, review course siya ganun din ako tapos nag-refresher kami parehas pero yung strategy at yung subjects kasi masyadong vast yung uh, mga review materials marami talaga yun at imagine eh, out of the five years uh, curriculum at uh, more than two years of diversified experience eh, selected yung mga questions at uh, no one knows kung ano ang lalabas sa board exam kaya sabi ko nga nun, sa aking perception eh, not necessarily na talagang patalinuhan ng board exam but to the contrary is dapat marami kang nabasa at marami kang natandaan yan. so it's a matter of uh, the scope of what you have read and what you have understood in addition to your stock knowledge in addition to your uh, diversified experience yan. as kami kini architect Dobby magkasama kami sa trabaho nung time na yun, na prior to board exam yun. at uh, medyo mahirap din yung schedule kasi uh, working kami at the same time eh, we intended to pursue the review yan, nung makausap namin yung aming uh, principal architect at uh, sabi namin sir baka po pwede na po kami magpapirma ng logbook of diversified experience aba magpo board exam na to aking mga apprentice yan actually we're apprentice pero at the same time employed kami sa isang real estate and development company sabi ko nga doon sa isang podcast episode na yun yung naging parameters ko when it comes to employment na kukuha pa ako ng board exam at the same time eh meron pa akong outstanding na requirement para ma-fulfill yung aking 
logbook of diversified experience prior to the board exam kaya ang kinuha naming trabaho actually ako yung nauna doon uh, nakuha ko yung trabaho at the same time dumating yung uh, requirements were in marami na yung project na hinahandle ko at uh, sinabi ko nga doon sa company management na siguro pa baka po pwedeng bigyan nyo ako ng kasama kasi marami na po yung project na hinahawakan at uh, talaga nag full blast yung project ng company full blast yan on at uh, yung 8 hours per day ay eh, talagang bugbugan yun in a way na wala nang literally wala nang bayad yung beyond 8 hours pero nandiyan pa rin may mga dumadating pa rin kami mga materials at uh, yung mga nagde-deliver kasi ng material doon sa project warehouse doon sa logistic department wherein doon kami naka-aside eh, sabi ko nga eh ma meron pa pong dumadating sa gabi sir may dumadating pa po sa hapon na ano ng mga deliveries tapos may mga weekend din so sabi ko eh do nandun nga kami nakatira sa mismong bodega ng project site. Yeah, Nandun kami sa warehousing area. Binigyan kami ng ano doon, ng uh, uh, temporary facility. May barracks kami doon. Yeah, Doon kami natutulog. Yan. Yeah. Eh, sabi ko nga pa, uh, ma, medyo matagal-tagal na nga din po. Ako hindi nakaka-uwi doon sa probinsya kasi uh, even Sundays, may mga delivery mam kami. Eh, sino mag-handle nung, nung mga deliveries pang Sunday? So, literally, eh, wala naman mambayad yung Sunday. Though, monthly naman yung aming sahod. Kaya sabi ko, eh, ano ba ang proposal mo? Yan. So, sabi ko, ma'am, proposal ko po, eh, baka po pwede bigyan niyo po ng kasama. At the same time, eh, makatulong din ako dun sa mga site works yun. Kasi, by the time na merong mga progress meeting, Nandiyan yung uh, requirement kung saan eh, I am uh, converting myself yeah, Into assistant project architect That uh, ako yung nag kay Project architect In terms dun sa mga reports Sa mga progress yan At uh, si architect Dopi naman Na-hire siya para i-assist ako doon sa warehousing at the same time eh, makatulong din kami doon sa mga site activities so sabi ko sa kanya this is an opportunity for you para ma-fulfill din yung requirement mo for uh, logbook of diversified experience at kakausapin natin si boss yan kinausap ko nga yung boss aming uh, head architect sabi ko boss may makakasama na po ako dito sa project site at uh, architecture din yung kanyang tinapos yan ah di mabuti at uh, magiging mas madali sa iyo yung uh, distribution ng trabaho at uh, hindi mahihirapan yung yung uh, principal uh, at hindi mahihirapan yung yung project architect to ano give you instruction to sa inyong mga site deployments so sabi ko sir po pwede po ba na mag ano din siya mag uh, collect din siya ng mga hours para sa logbook of diversified experience sabi niya wala namang problema doon ito tala dito naman kayong dalawa at uh, hopefully by the time na kumuha kayo ng board exam eh, may pasa nyo at uh, syempre I'm very proud and I will be proud na may mga madadagdag doon sa aking mga apprentice yan, na magiging co-architects ko na din in the near future yan. so yan yung last one week na naka schedule sa amin yan. at uh, one week before nga nung aming uh, board exam yan kami ay lumiban muna sa trabaho at uh, kami ay nag-focus dun sa final wrap-up ng aming mga nireview at uh, dyan tayo babalik dun sa ating pinag-usapan kanina uh, though 
magkaiba kami ng ano ng review center ayun meron ding pagkakaiba yung uh, binigay sa aming strategies ng aming mga instructors so yun yung tips and tricks na binigay sa amin na nag-uusap kami ano bang uh, discard niyo pagdating sa ganitong uh, problem so binigay niya sa akin yun ito yung gagawin namin pero uh, it reminds me of one of the topics yan yung calculation ng shadows saka yung uh, sun pad, solar azimuth and so forth yan sabi ko sa akin niya tinuro ba sa inyo to? o oh, tinuro sa amin yan sabi ko tinuro to dun sa ano absent ako eh ganun ba? hindi nalalabas sa board exam yan sabi ba niya sabi ko eh, mahirap na mag take chance kung lalabas man siya o hindi pero since na alam mo naman yung ano neto alam mo naman yung uh, uh, strategy yan sabi niya madali lang yan may tinuro sa amin uh, ano dyan uh, detailed uh, strategy step by step kung paano magkukumpute yan sabi niya kasi sabi ko sa amin meron din binigay na strategy pero hindi ko masyadong maget eh. tapos na absent pa ako ng parang 2 days yata dun sa review kasi ang review ko nun is MWF ang review niya nun TTHS yun eh sabi ko tulungan mo naman ako at nasabi pa nagbibig parang pa kami yan hindi na alam sa board exam yan hindi tulungan mo lang ako at hindi mm, na kailangan matulog tayo na maaga ngayon at na uh, bukas sa board exam na natin eksakto yung mga ganong questions eh, lumalabas yun sa first day ng uh, architecture board exam so ang ginawa niya tinuruan niya ako ng mga ilang uh, ilang problems yan paano niya sinolve yun tapos inulit-ulit ko yun magdamag yan so, hindi naman ako nagpuyat pero kung natulog na siya ng mga bandang quarter to nine yan siguro inabot ako ng mga 10.30 yan at yun lang yung ano ko yun lang yung inuulit-ulit kong iso hanggang sa makuha ko na yung strategy na tinuro so ayun ang nangyari doon nung first day of uh, board exam itself na medyo ako yung feeling unwell nakita ko yun yung mga question na yun it's around maybe more than 10 questions with regards to to ano to sun pad and solar azimuth uh, shed calculations yan mga shadows yan yung mga roof eaves and so forth mga ganun sabi ko might not be as a coincidence pero parang ito na yung wisdom eh, no? the night before na bakit ko ba tinanong to sabi pa niya, hindi nalalabas yan sabi pa niya, pero buti na lang eh, ako ay makulit at uh, tinanong ko siya though ako ay eh, masama yung pakiramdam ko kaya sabi ko sa ano noon, sa proctor no, na po pwedeng uh, umitip po na ako pero tatapusin ko yung first day na yan so yun nang nangyari hindi pa ako saglit tapos medyo nahimasmasan ako ng konti ayan binalikan ko yung mga questionnaire at uh, inuna ko muna yung mga item na alam kong sagutan so yun yung isang naging strategy ko na naalala ko during the time of review na sabi nga ng aming uh, instructor sa review center Sabi niya, marami yung questions na may encounter nyo sa board exam. At sabihin na natin na hindi naman lahat ng questions doon eh, makukuha nyo sa review. Pero siyempre, mas uh, majority eh, itatakel natin as much as possible. Tapos, yung iba doon, makukuha na nyo yun kung kayo ay nagkaroon ng exposure sa site construction, construction management, at uh, siyempre, yung kapag kayo yung nagtatrabaho na, iba-iba din naman yung mapapasukan nyo, iba-iba din yung mga trabaho na uh, gagawin nyo. Kaya it will all be depending on your exposure doon sa inyong uh, work experience para sa mga nasa, ano na, nasa employment level na yan. So, yun yung nangyari. At the uh, end of the day, 
nag-compute uh, ako ng mga <laughs> expected kong correct answers eh, hindi naman talaga lumayo at sabi ko na ay ah, eh, do hindi naman to mataas na mataas pero at least eh, it's beyond the ano it's beyond the passing level more than 70% sa second day uh, ano na yan na building technology utilities structure yan structural yun so nandun kami sa may MLQU oo nasa MLQU kami nung time na yun at uh, main kami doon sa isang uh, fast food tapos nung Bago kami bumalik doon sa mismong ano mismong uh, testing room nag-CR muna kami tapos napansin ko pagpapasok ako doon sa CR nakapasok ako pero pagpalabas ako doon sa CR lagi na lang ako bumabalanda na doon sa pinto it seems na merong uh, something about the hinge of the toilet cubicle yun there is something in the hinge of the toilet cubicle wherein hindi ako makalabas pero nakakapasok ako inulit-ulit ko pa at bum, naiwan ko pa yung panyo ko doon sa lobby kaya ang nangyari nun sabi ko dali nga muna parang ano yata ito parang may something dito sa hinge nito na caught my interest yun doon sa ano na yun doon sa pagkakataon na yun at uh, yung type of hinges nagkataon meron akong ano nun meron akong dalang reviewer ng uh, building tech yun iusin ko muna yung ating uh, mobile radio station si Mr. B-Boy yan at uh, medyo may OCD ako pagdating sa parking <laughs> yeah, to make sure na yung ating vehicle ay naka-align dun sa parking slot so we're here at the hub office now and uh, in few minutes time we will be starting the day's work at may mga meeting ako mamaya around 9 o'clock to 11 o'clock So itutuloy natin itong ating podcast on the road episode for today at uh, to share with you the adventure that had happened as far as I could recall dun sa aming board exam for architects way back in uh, January of 2004 at uh, maraming uh, reminiscing time yan marami ako na recall pagdating sa usapang board exam at uh, It was very memorable as part of the the test, yan as part of the success and triumph, yan para makuha yung fulfillment ng ating pangarap na maging uh, registrado at licensed ng arkitekto. Anyway, uh, it's quite a short notice for us to end up this uh, episode. Pero magbabalik tayo sa ating part 2 ng ating uh, podcast on the road episode for today. And uh, hopefully na you continuously uh, support us sa ating channel. Yan. And uh, be inspired dun sa ating mga podcast on the road episodes. So, 7.04 the morning. And it's time to start the day's work. Yan. Thanks God for the safe journey habang tayo ay nagkukwentuhan. Ngayong uh, gloomy Tuesday morning, 19th of March, 2024. So thank you very much to all of our supporters. Maraming maraming salamat po. Like and share. And uh, doon sa mga hindi pa nakasubscribe, please uh, you can uh, press the subscribe button uh, to find more of our podcast on the road episode. Thank you very much and God bless us all.